У попередні години вам казав, що Путін привітав так звані незаконні формування ЛДНР з десятиріччям, пообіцяв, що буде мир. Ну, зрозуміло, спочатку все розбомбив, а потім обіцяє мир. Так от, ми розуміємо, що в незаконних терористичних формуваннях вирішили це відсвяткувати. І про це прекрасно знали наші оборонці. Давайте по черзі. По-перше, в Луганську в Атакамс влаштували спеку ровеньке за 110 кілометрів від фронту. Сили оборони України успішно вразили російську нафтобазу в окупованому місті, цьому, що на Луганщині. Це трапилося в ніч на 11-те. Пізно ввечері, верніше, 10-го травня. Є влучання, бачите, прекрасні загоряння. Ну і загалом ми можемо послухати, як реально прилітало і потрапляло в резервуари, резервуари перепрошую, з паливом. Місцеві все фільмували. Это по нефтебазе. Попали. 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 Це привітання загарбникам і окупантам в Луганську, так, але не забули наші оборонці і про Донецьк, тимчасово окупований. Знову ж таки, нагадаю, 10 років, ну, ми прекрасно розуміємо, руська душа, що каже, треба з самого ранку святкувати, фаєрити і заливатися. Ну, відповідно, у тимчасово окупованому Донецьку стався приліт по ресторану, де російські бойовики е, святкували або намагалися святкувати 10 років проголошення так званої ДНРи. Ну, і от ви бачите, Бачте наслідки, більше от, прильоти потужні. Натомість пропагандистські ЗМІ Ріа Новості повідомляють, що удар нібито завдали з систем залпового дню «Хаймерс» по ресторану «Парадайз» у Ленінському районі міста. Крім цього, там планувався автопробіг до річниці псевдореферендуму. Так званий мер окупованого Донецька Олексій Колємзін, його звати, не прокоментував ситуацію, не дав роз'яснень, просто написав повідомлення – Донецьк гучно. Ну, ми розуміємо, що це локація, де мали збиратися колаборанти, окупанти найвищого рівня. Будемо чекати інформації, деталі, хто ж задвохсотився, забиранився саме в цьому парадайсі. Нагадаю вам, що символічно парадайс перекладається як рай. Ну, не зовсім рай для окупантів. Ну, і є... Наступне повідомлення, що в ніч на суботу, 11 травня, безпілотники головного управління розвідки Міністерства України, Міноборони України, атакували Волгоградський нафтопереробний завод в Росії. Це джерела в ГУР, кажуть, пряма мова. В ніч на 11 травня в Росії знову гуркотіло. О 3.45 на Волгоградський нафтопереробний завод, який належить до Лукоїл Волгоград нефтєпереробка, завітали БПЛА головного управління розвідки. Постраждали установки первинної переробки нафти. За словами джерел, поточний стан установок оточняється. Водночас відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Також пошкоджено домову трубу печі П1. Що відомо, що російські, власне, пабліки писали про удар 11 травня над Волгоградською і Курською областями. І, власне, справді безпілотники летіли. Загалом, то в Лукоїл Волгоград нефтепереробка – найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Російської Федерації. Потужність заводу складає майже 15 мільйонів тонн. З 93-го року є 100% дочірньою організацією і до… І, тобто… Входить до Лукоїл. Бачимо, влучання по НПЗ тривають, бачимо, що ці влучання дуже потужні і справді вони приносять величезні проблеми росіянам. Хочу вам нагадати, що б'ють наші безпілотники на безпрецедентні відстані, тому що був побитий рекорд відстані два дні тому, 1500 кілометрів пролетів наш безпілотник лютий, гарно влучив і... Маємо розуміти прекрасно, що абсолютно немає жодної цілі на території Російської Федерації, куди б ми не могли 
долетіти наші БПЛА. Що ж, рухаємось далі. Україні передали симулятори F-16. Чехія передала перший тренажер винищувача F-16 в одній із бригад тактичної авіації. Його основний модуль уже тестують та готують до експлуатації українські спеціалісти. Це от пишуть повітряні сили. І кажуть, що дякуємо усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компонентну. Звісно, що окрім самих F-16, нам треба створити потужну навчально-матеріальну базу для нашої Нашої молоді. Закликаю наших союзників долучитися до цієї ініціативи. Це є командувач повітряних сил Олещук в себе в телеграм-каналі повідомив. Наступне. Так от, хочу вам також сказати, що окрім цього чергове видання «Стандарт» переконує, що на початку липня Україна отримає перші F. 16 і до кінця липня. «Стандарт» посилається на високопоставленого військового Експерта, який має доступ значить, до інформації. Ну, але ви знаєте, ми щоразу чуємо різні дати, коли ж Україна отримає F-16. Загалом агентство Reuters каже наступне, що в умовах, які зараз склалися на, полі, на лінії бойового зіткнення, особливо це Північ і Харків, F-16 дуже б могли зараз допомогти нашим оборонцям саме ліквідувати ворожі формування на цьому напрямку. Хочу вам сказати наступне, що ем, Міноборони Нідерландів повідомили два, три дні тому, що F-16 і ті, які вони мають нам передати, з'являться в Україні осінню цього року. Нагадаю вам, що Нідерланди пообіцяли 24 машини. І також Міноборони Нідерландів сказали, що вони нададуть свої машини після того, як в Україні з'являться перші вже F-16. Очевидно, це від Данії, і ми говоримо, можливо, про кількість в 6 одиниць F-16. Будемо стежити і цілком ймовірно, що поява в Україні F-16 буде такою ж самою, як і поява ракет Етикамс або ракет Етикамс з власне касетною складовою. Тому що про появу цих ракет дізналися ми від саме окупантів. Тому що прилітало свого часу осінь минулого року і в Луганськ, і в Бардянськ. Саме після повідомлення, що там було знищено велику кількість техніки, стало зрозуміло, що ці ракети в нас є. Більше того, нагадаю вам, що Білий Дім повідомив, що дальнього радіосу дії Етекамс, більше 300 кілометрів, ми отримали ще в березні. Але саме тому, що українська сторона просила офіційно про це не повідомляти, про це не було сказано. І знову ж таки, про це дізналися ми після того, як в Джанкові, в тимчасово окупованому Криму, були знищені установки Це 300 c 400 І це був підхід і комплекс дій для того, аби знищити ППО ворога в нашому Криму. Це був не останній удар, загалом серйозно постраждали установки. І найважливіше, росіяни ж заявляли, що їхня установка С-400 – це безпрецедентне ППО, яке збиває балістику, там, я не знаю, збиває все, що летить, навіть НЛО. Ну, але насправді побачили, що з Етикамс абсолютно не впоралися, причому ракета Етикамс, вона не є новою. Ракета Етикамс, їй вже понад 30 років, і, і, і вони мали би її пробувати збивати, але не виходить. І найцікавіше, що саме цих ракет на складах в Сполучених Штатів Америки – більш, ніж достатньо. І б вони, Локет Мартін, продовжує їх виготовляти. Тому, до речі, теж джерела в Білому домі, в Пентагоні, перепрошую, сказали наступне, що з поповненням складів, а відповідно і передачі Україні цих е, ракет не має виникнути проблем. Далі говоримо про ракети і про Францію, тому що Франція планує переробити прострочені далекобійні ракети «Скелп» у бойові і відправити Україні. Ці ракети мали утилізувати. Але тепер їх доставлять на французькі заводи, де за три місяці планують зробити придатними до застосування. Франція у рамках програми, яка називається «Лялечка метелика», планує передати Україні Україні далекобійні ракети «Скелп» або ж з терміном придатності, що минув, або зібрані з прострочених компонентів, що дозволить Франції уникнути спустошення власного ракетного арсеналу. Про це повідомляє медіакомпанія Radio France International. Зазначається, що для програми «Лялечка метелика» буде використано ракети «Скелп», що зберігаються так званих «коконах», тобто контейнерах. Таких ракет два види. 
не використані зі строком придатності, що минув, і демонтовані, з яких вилучено компоненти для використання в інших ракетах «Скел». Ракети, що зберігаються в коконах, доставлять на французькі заводи, де їх за три місяці зроблять придатними до застосування. Оскільки ці ракети передбачаються швидко е, задіяти проти Росії, їх випробування проводитимуться за спрощеною схемою. Одне з джерел е, це от RFI назвало цей план досить ефективним в економічному плані, оскільки вилучені з коконів ракети «Скелп» і так призначені для утилізації. Нагадаю, у січні 2024 року президент Франції Еммануель Макрон оголосив про набір поставити Україні 40 ракетів ракет «Скелп». Приблизно в цей же час було запущено і програму цю от лялечка метелика. Джерела повідомили медіакомпанії, що знайдене рішення дозволить вчетверо скоротити витрати порівняно з виробництвом нових ракет «Скелп». Ну, бачимо, знайшли рішення дуже добре і головне – Добре, що ці ракети «Скелп», вони в нас знову з'являться, тому що це класу повітря-земля, і ми також їх використовували по базуванню ворога, по техніці або по якихось командних складах. І, відповідно, нагадаю вам, що окрім «Скелпів», також Франція обіцяла нам що місяця передавати 50 ракет «Хаммер-250». Їх вже теж застосовували на полі бою і є, були влучання. Загалом в рік, на рік вони пообіцяли нам 600 а, подібних ракет. Що ж, рухаємось далі, будемо говорити про Харків, що відбувається саме на цьому гарячому напрямку. З нами на зв'язку вже є наш кореспондент з Харкова Аня Черненко. Аня, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю! Аньо, давай почнемо з того, що відбувається, очевидно, на лінії боєзвітнення, яка там ситуація. Біцікаю, що сьогодні порівняно стабільніша ситуація, ніж була учора, але давай про все по порядку розберемо. Так, дійсно, от щойно ми о, мали коментар, отримали коментар від обласної військової адміністрації про те, що ситуацію наші збройні сили, наші сили оборони змогли о, стабілізувати. Ситуація в прикордоні, відповідно, в, на прифронтовій лінії, вона повністю контрольована. І головне, що прозвучало, що територія, сіра зона, вона не розширилася. Відповідно, ми не маємо захоплених наших нових територій і оборонці, і також фортифікаційні споруди. От все зараз працює на те, щоб це Ця територія і не збільшилася. Тому всі чутки, які зараз російські пропагандисти е, намагаються якось в, в, реалізувати, поширити, розміщувати десь в просторі, то це тільки чутки. Дослухайтеся офіційної інформації, перш за все. Це, це, це дуже важливо для е, такого нашого інформаційного ще спокою, бо без нього, насправді, дуже, дуже вистачає якихось нервових моментів. Вчора дуже в Харкові було тривожно, переживали люди. Але так само тут не оголошена евакуація, як дехто пише, як дехто теж робить вкиди. Тут спокійна ситуація. Зараз я от в центрі міста, він по суботньому абсолютно спокійний, тихий. Спальні райони, вони повні людей. Якогось масового від'їзду, масового відтоку немає. Хоча, дійсно, є певні родини, які відчули вчора протягом дня, вони чули звуки обстрілів на нашій північній території. Вони долунали до частин Харкова північних. Звісно, ті, хто пережили вже початок повномасштабного вторгнення, саме, наприклад, на північній Салтівці, вони відреагували і хтось зібрався і виїхав або глибше в місто, або ж за межі Область чи за межі області. Звісно, такі теж випадки є. Я от далі пропоную, щоб ми послухали голову обласної військової адміністрації пана Олега Ценягубова про те, як зараз саме на лінії фронту, на нашому прикордоні, яка там ситуація. Фактично на території, які ведуться активні бойові дії, вона від учора не збільшилась, да, тому ворог фактично знаходиться на при, прикордонних, тобто позиціях на прикордонних територіях. Населений пункт Пильне, населений пункт Стрілечі, відповідно Борисівка – це ті населені пункти, на території яких ведуться наразі активні бойові дії. Ворог знаходиться там, ворог там знищується по цих населених тобто, пунктах, тобто там ідуть активні жорсткі бойові дії, як, наприклад, Синьки. Ківка, да, по, відповідно, Куп'янському напрямку. Тобто це фактично сіра зона. Були випадки, по одному з населених пунктів заходило, відповідно, 20 людей, по іншому 30 людей. Ще по іншому використовували броньовану техніку, там не використовували броньовану техніку. Ну, наприклад, на Вовчанський напрямок ворог задіював танки свої, да, якими намагався заїхати на нашу територію. Вони були частина знищена, частина від дійшла, да, по там трохи лівіше 
ближче до Липці, ворог заходив фактично піхотою, да, намагався просунутися. Тобто він використовує різну абсолютно тактику. Не можна сказати, що це диверсійно-розвідувальні групи, це малі групи, яким він намагається прощупати наші позиції, наші фактично території, тобто фактично веде розвідку боєм, да, і там же аналізує ситуацію на тому чи іншому напрямку і або підтягує резерви, або відступає. Наші воїни по всім абсолютно напрямкам роблять все можливе для того, щоб протидіяти, да, для того, щоб унеможливити подальше просування ворога. Також додам, що от за добу, що минуле, вже за сьогоднішній день у нас під ударами росіян було 30 населених пунктів, і з них 11 потрапили саме під авіаудари, масовані авіаудари, зокрема кабами, комбіновані атаки різного типу озброєння. І якщо ми говоримо про, знову ж таки, прифронтову територію, про населені пункти там, то з вчорашнього дня триває велика така евакуація. Звідти вже волонтерам, правоохоронцям, ДСНСникам, координаційному штабу, який опікується загалом в області евакуацією, вдалося вивезти дві з половиною, навіть трохи більше, дві з половиною тисячі людей. От ви зараз бачите кадри, так, як возять людей в такий перший тимчасовий Точку, де їх потім пересаджують також на автобус і везуть вже в Харків, у розподільчий пункт, а далі десь близько 70% за офіційними даними люди мають куди їхати, вони їдуть до рідні, до знайомих або готові тут винаймати житло і рух, рухатися далі по місту. 30% потребують саме розселення і за даними обласної військової адміністрації місця для розселення є. Зараз близько 830 місць ще є саме в Харкові, в більш Безпечні, більш безпечні території також поза Харковом. Е, хочу сказати, що от, е, ця евакуація, вона зачіпає кілька районів у нас е, Богодухівський, Ячугуївський райони, Вовчанськ. От вчора наш оператор спілкувався з людьми саме з Вовчанська, з Вовчанської громади. Вони говорять, що пережили дуже страшну ніч, дуже страшний день. І от у той час, який минув, вони переживали і початок вторгнення, переживали і окупацію. І от декілька людей також розповіли нам, що переживали навіть російські тортури. Вони проходили у ті в'язниці, ті катівні, які росіяни розповсюджували, відкривали на територіях. І тільки зараз вони на виїжджають свої домівки вперше. Тобто от настільки потужні удари, настільки сильно випалюють населені пункти міста, містечка, села саме в прифронтовій лінії. Я пропоную послухати е, місцевих, які рятуються буквально від ударів і так само представників район, рай, районної влади, правоохоронців, які зараз роблять все необхідне, щоб людей подбати про їх безпеку, перевести їх в більш безпечні місця. Та там э, розбила вулицю взагалі, стрільба, там страшно, там що робиться. Там відбувається горить усе кругом. Да. Города немає. Там страшно, що робиться. Невозможно там перебувати. А є куди евакуюватися? Ні, куди нікуди мені. Привезуть у Харьков, не знаю, хай куди хочуть везуть. Ліжба, щоб не бомбило там. Виїжджаємо, тому що вже погибаємо почти що, погибаємо від русського міра. От. Хай він скажеться, місті з їхнім Путіном, місті з їхньою властю, О, а не враги нам. Зараз відбувається, нас просто вбивають, бомблять кабами, різними видами оружія. Приїжджають курсанти, кажуть, у Шебікіно вже тренуються на Волчанську. Це по інтернету з Росії прийшло. О. Тобто на нас вже все пробували, крім атомної бомби. Ми були під окупацією. Скільки прожили, багато чого спитали через такі пішли чоловіка. Були у нас допити грошисти були. Тобто другий раз туди попадати не хочеться. Не хоче. Виглядає це звичайно як повна руйнація міста, знищення його, тому що застосовано було за добу, не знаю, мабуть, близько там. Декілька сот прильотів там, артилерії, мін, і вже там, десятки кабів прилетіло по місту. Тут руйнують місце, місто, десь, можливо, намагаються там проникати на територію району, але в нас в місті з цим питанням більш-менш поки спокійно, в місті немає ворожих сил. Хочу ще окремо додати про евакуацію трошки, бо ми розуміємо, що ворог готувався і про плани от, спроб наступу 
знали і наші військові, знали на Керманичі, зокрема, на місцях. І тому план евакуаційний, він був розроблений, він був детальний. І раніше так само родинам з дітками так пропонували, і деякі території були для обов'язкової, примусової евакуації. І от ця евакуація, вона, в принципі, проходить систематично і без якихось проблем в плані організації. Але для людей дуже важко лишити свої домівки. Вони розуміють, що щоб вижити, треба виїхати, але вони їдуть, ви самі бачите, да, з однією сумкою, з одним мішком, з онуками, котами просто в обіймах все це везуть. Це дуже важке рішення, але воно необхідне. І зараз дуже багато заявок продовжує надходити до евакуаційних груп, які працюють, нагадаю, що також з ризиком до себе, для себе, для людей, які лишаються там. Тому виїздіть, не, не, не чекайте, бо ситуація саме з обстрілами, вона не покращується. Щодо тиску, да, хоча і наші збройні сили, вони зупинили, вони контролюють ситуацію, але от прості цифри. Спроб штурмів було на Слобожанському напрямку Зараз буквально цифра моя близько десяти, і на, на Куп'янському так само більше десяти. Вона збільшилася. Ці штурми, ці спроби проходу бойових груп, де, малих бойових груп ДРГ, вони, вони так само продовжуються. Тобто люди не мають бути в небезпеці, і тому саме заклики про евакуацію ми дуже підтримуємо. Треб, треба виїжджати. Номери для евакуації офіційні, вони є в всіх телеграм-каналах обласної військової адміністрації, районних рад. І також хочу сказати, що от зараз в ті населені пункти, які є в сірій зоні, там також лишається меш... кілька мешканців, ще до них доступ досить складний, але щойно військові розуміють, що ситуація дозволяє їх вивезти, вони їх вивозять. Тобто ніхто покинутим не залишиться. Головне, щоб люди перебували, намагалися перебувати в укриттях а, під час обстрілів, а, хоча, ну, ми самі розуміємо, удар кабом, тут жодне укриття, яке є в невеличкому населеному пункті, воно не витримає. Тому ще раз закликаю евакуюватися. Це, це потрібно, це необхідно, людей не везуть в якісь невідомі умови. Ми багато разів показували, розказували місця розташування. Да? Це а, певні соціальні установи, де людям допоможуть, де є вода, де є електрика, де є гаряче харчування, де є доступ до медицини, де є психолог. Лишатися під такими потужними обстрілами. Деякі люди, от, які виїжджали вчора з Вовчанського, вони просто, чи Вовчанської громади, вони просто описували, що такого за весь, весь час повномасштабного вторгнення не було. Настільки багато а, обстрілів з різного типу озброєння йде по приватним житловим будинкам. Ну, розуміємо, Аня, про те, що й говорили там ці лаврови, вони намагаються просто все зрівняти, зробити сіру зону. Що мається на, на увазі під сірою зоною, такими е, нейтральними словами, вони називають це винищення всього, що є на кордоні з ці, цією Росією. Хотів би запитати тебе ще, що відомо, тому що от зараз розмі поширюють відео, начебто розбомблена дамба, міст в старому Салтові. Що це є, чи це відповідає дійсності, чи в тебе є якась інформація? Щодо цього, через те, що це, скажімо так, інфраструктурний об'єкт, тому з безпекових міркувань про це зараз не говорять ані наші керманичі чи місцевої влади, ані військові. Ані військові. Це, це, це просто зараз не можна говорити про це, тому що вони не поширювали. Я ще раз закликаю, просто... Не вірте цій інформації. Єдине, що от коли ми поставили це запитання в керманичам, то з обласного рівня, то отримали відповідь, що евакуації не завадить ніщо, щоб не було. Але підтвердження чи спростування цього я не маю, і я думаю, що все, все в порядку. Але безпекові заходи вони не дозволяють говорити про, про ситуацію саме з інфраструктурними об'єктами, типу мостів, типу переправ. Зрозуміло. На жаль, просто так. Аню, ти кажеш, що 70% мають куди їхати тих, хто евакуйовується, 30 будуть заселені. От ми ж слухали мешканців, що кажуть, що їм байдуже де, аби не стріляли. Це зрозуміло. А от ті люди, які не виїздять, яка їх кількість і чи вони є? І що в цих випадках робити? На жаль, ще є, але от вчорашній день він показав, що просто сотні звернень до волонтерів надійшли в один день. І зараз близько десяти громадських організацій, чотири десятки транспортних засобів спрямовані на те, щоб вивозити. Так там залучені машини правоохоронців, ДСНС працює на те, щоб максимально вивозити десь одну чи кілька людей, десь групи з десяти людей, десь сім'ї. Ви бачите, що здебільшого евакуюються люди. 
ну, і вони, власне, лишалися там жити, це люди з такого старшого, похилого віку, це люди за 60+, плюс, 70+, плюс, люди з обмеженими можливостями, тому декому потребуються особливі умови перевезення і евакуації. Кількість точно, яка ще потребує саме вивезення в більш безпечні місця, зараз невідомо, але хочу сказати, що от ми маємо цифру понад 2,5 тисячі евакуйованих. За вчора і за сьогоднішній ранок трошки. Дуже багато людей, наприклад, з Вовчанська, в якому лишалося жити близько трьох тисяч мешканців, більшість з них виїхали самостійно, автівками, винаймали транспорт, кооперувалися з сусідами. Вони розуміли, що таке може бути і готували собі, скажімо так, шляхи евакуації, щоб трошки вивести речей, щоб спокійніше почуватися в тому ж, наприклад, Харкові, якщо вони виїхали сюди. Також, за даними обласної військової адміністрації, є домовленості з «Укрзалізницею», зокрема, якщо людям, групам людей знадобиться виїжджати. От... Так, нагадаю, ми спілкуємося з нашою кореспондентом з Харкова, Аня Черненко. Сподіваюся, що ми зможемо зараз завершити розмову, тому що, розуміємо, зв'язок не може бути досить. От, кажуть, Аня вже є знову на зв'язку. Аня? Прошу пробачення, да, що зі зв'язком. Укрзалізниця може, скажімо так, підхопити певні групи, які будуть бажати ви... не лишатися в Харкові, а виїжджати поза межі. Це теж стосується людей, які евакуюються з небезпечних територій. І повторюся, що до самого Харкова евакуації немає. Знаєте, от як жартують, що е, таксисти, вони володіють найбільш повною інформацією, що відбувається в місті. Я сьогодні спеціально спитала в е, водія, чи... М- що він бачить, яким він бачить місто. Він говорить, що дійсно в Харків, в Харків зараз повернулося Доволі велика кількість людей от напередодні тепла, напередодні десь в середині весни так масово заїжджали люди. Зараз вивозять на вокзал сім'ї, вивозять. Це не часті випадки, це більш поодинокі випадки, але вони є. Але причин для жодної масової евакуації чи взагалі для евакуації Харкова їх немає. Тому ще раз просто зважайте на інформацію, на офіційну інформацію, дзвоніть своїм друзям, дивіться адекватних якихось блогерів і TikTok, які показують реальне життя місця. От зараз я більш-менш в центрі знаходжуся, доволі порожня площа, але це тільки тому, що субота і е, зазвичай в будні дні тут дуже багато людей. Зараз більше в парках, в спальних районах, вдома. І хочу ще також сказати, що сьогодні своїми, на власні очі бачила, що діти, випускники проводять репетиції майбутніх випускних своїх шкільних дзвоників замість тих великих заходів, які б мали б дітей бути. Вони, на жаль, вимушені проводити певні окремі флешмоби, але це дуже красиві акції. Я думаю, скоро теж зможемо показати, або в соціальних мережах воно обов'язково все це зрине. Аня, лише одне маленьке уточнення. Не треба дивитися ніяких блогерів, не треба дивитися TikTok. Я дивіться Аню Черненко на 24 каналі. Вона кожен день розповідає насправді, що відбувається в Харкові. Це я без долі якоїсь сарказму, іронії чи жарту. Насправді так воно і є. Аня, дуже тобі дякую і дуже бажаю, аби далі... Я завжди це кажу, аби Харків, харків'яни тримати, і вони є еталоном, як ти потім триматися, демонструвати згуртованість проти е, того, що ти також. Кажеш проти іпсо росіян, що виїздіть, все, хаос, наступаємо, будемо е, захоплювати. Це абсолютно не так. Аню, дякую тобі. Спасибо. Нагадаю, з нами був наш експонент Аня Чаренко з Харкова, яка розповіла про обстановку, що відбувається в самому місті, що відбувається північніше в області, в Овчанську. Люди евакуюються, все відбувається організовано, як ви бачили, так спокійно. Зрозуміло, що покидати свої домівки ніхто не хоче, тому що це ваша, ваш дім, все обжито, все ваше. Ну, але в першу чергу треба забезпечити безпеку життя кожного. А згодом вже все відбудується. До речі, що говорити про північ, що відбувається на півночі, так от неподалік білоруського міста Осиповичі, що за 190 кілометрів від кордону з Україною розбудовують військовий об'єкт, на якому росіяни можуть зберігати ядерну зброю. Зазначається, що, от, власне, видання The New York Times проаналізувало супутникові знімки від Максар і побачило, що на об'єкті з березня триває будівництво. Зокрема, там з'явилася нова трешарова огорожа, крита вантажна зона і укриття для підземних бункрів. Будівництво триває, там працюють бульдозери і зводяться нові будівлі. Для конструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх радянських ядерних сховищах, запевняє New York Times. В мене е, лише цікаве одне питання. Ми розуміємо, та, що, очевидно, за 190 кілометрів там будуть е, тактична ядерна зброя, 
це іскандери, але найцікавіше, якщо вони зараз тільки це будують, тоді де ж вони зараз тримають цю ядерну зброю, про яку говорив Лукашенко, що вже передали. Тобто тоді виходить, що, можливо, це було брехнею і ніхто нічого не передавав, якщо зараз вони будують. Ну, словом, про це ми будемо говорити з експертами в наступній годині. А зараз давайте продовжимо говорити про те, що відбувається безпосередньо в прифронтових містах. І говорити будемо про Херсон. За мене зв'язку є заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Пане Юрій, вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. За останню добу, от навіть сьогодні, так, якщо я не помиляюся, був обстріл знову ж таки правого берега, каби летіли, і загалом орієнтовно 13 населених пунктів були під ударом від ворога. На жаль, так, на жаль, обстріли продовжуються, ну, вони фактично не зупиняються. І вже сьогодні у нас, на жаль, одна людина загинула саме внаслідок обстрілу з керованими авіабомбами, це Тягінка, Біріславський район. Пане Юрій, якщо говорити про евакуацію, що не ми говорили про Харків, що люди не покидають місто, поодинокі випадки, яка ситуація на правому березі? Чи намагаються покидати е, громади або місто Херсон? Евакуаційні процеси, насправді, вони не зупиняються і, в, ну, на жаль, дуже повільно зараз люди погоджуються виїжджати. Але з тих населених пунктів, які от безпосередньо на Дніпрі, все ж таки люди потрохи виїжджають, тому що ну, там зараз на життя, там люди виживають просто під постійними обстрілами. А якщо ми говоримо про там окремі населені пункти, в тому числі і Тягінка, в, то, коли обстрілюють населений пункт важкими авіабомбами, то е, там жодне правило безпеки, вони не спрацьовують. Якщо пряме влучання такого боєприпасу в приватний будинок, там нічого не залишається, там тільки воронка. Пане Юрій, якщо ми говоримо про лівий берег, що відомо на лівому березі, тому що от ворожі пабліки публікують, значить, там техніка вже Збройних сил України їздить, там якісь джипи. Загалом яка ситуація і чи намагається ворог просуватися і якими силами просувається? Щодо руху військових, як сіл оборони, так і ворожих, ми тут зберігаємо інформаційну тишу за проханням наших же військових. Можу сказати, що зараз окупанти намагаються максимально знов розпосюджувати е, фейки про те, що вони готуються до, е, в найближчий час звільняти правобережну частину Херсонщини, ну, звільняти в лапках, захоплювати. Е, в тому числі місто Херсон, що нібито е, державна влада вже або частково залишила Херсон, або готується до евакуації. Ну, все це не відповідає дійсності. Звичайно, але от час від часу вони от такі масовані інформаційні атаки роблять, і в тому числі зараз ми спостерігаємо, що знову значно збільшилась кількість от в їх телеграм-каналах інших е, пропагандистських е, інформаційних заходів е, джерелах. Mm-hmm. Вони цю інформацію намагаються розповсюджувати. Е, пане Юрій, що ми говоримо про інтенсивність атак ворога? Вона є більшою, вона меншою застосування кабів, авіації стали рідшими чи триматися на тому ж рівні? Ну, крайній місяць, півтора, напевно, все ж таки збільшилась кількість обстрілів. Е, взагалі вони не зупиняються жодного дня. От, з моменту деокупації десь тиждень, можливо, два тижні обстрілів не було, а потім вони все більше тільки кількість їх е, збільшувалась. В значної мері зменшується ця кількість завдяки от контрбатарейній боротьбі з боку, з боку наших збройних сил. І там насправді є успіхи, тому що ну, фактично кожен день там військові е, доповідають про те, що знищувалися військові цілі і в, е, особовий склад ворога, їхні логістичні об'єкти, центри прийняття рішень. Тобто ця робота з, з боку наших збройних сил, вона так само триває постійно. Пане Юрій, якщо ми говоримо в умовах посідних обстрілів, наскільки працюють комунікації, от речі першої необхідності, так? Ми говоримо світло, газ, вода. Ну, насправді, у більшості наших населених пунктів, як мінімум, задовільна ситуація. Є, на жаль, громади, є населені пункти, там, де неможливо зараз відновити, тому що не дозволяє безпекова ситуація, там обстрілюють просто ремонтні бригади, які виїжджають на проведення цих відновлених робіт. Але в більшості абонентів наших вони приєднані до мережі. Це складна робота для наших працівників енергетичних компаній, для комунальних служб, тому що насправді кожен день там є пошкодження мережі. 
Є час від часу облучання в об'єкти там, критичної інфраструктури, які мають стратегічне значення, але все це оперативно відновлюється і насправді ремонтна бригада виїжджає іноді, знаєте, ще обстріл не закінчився, вже аварійна бригада виїжджає для того, щоб локалізувати пошкодження та приступити до відновлювання. Говоримо про українців на лівому березі. Чи є з ними хоч якийсь зв'язок? Чи вони мають доступ до якоїсь об'єктивної інформації? Бо от, власне, повідомляють зараз наступне е, так звані розмі, що, мовляв, в ВСУ стріляють в жителі Херсона, які хочуть покинути міст. Ну, звичайно, це не відповідає дійсності. В нас вони постійно розповсюджують фейки, що Служба безпеки України в нас е, просто полювання, які роблять на людей, які нібито там нелояльні що мобілізаційні заходи, вони просто безпредельно проводяться там на території Херсона, інших населених пунктів, що там просто чоловіків на вулиці, всіх масово відвозять сразу, безпосередньо сразу на фронт з вулиці. Тут таких фейків велика кількість насправді. Ну, звичайно, що більшість населення вже чудово розуміє, що це не відповідає дійсності. Зв'язок з нашими людьми, він є. Він складний, але виручає і телеграм-канали. Люди вже знають, вміють користуватися VPN-сервісами для того, щоб заходити на наші ресурси. Але зараз це так само, на жаль, небезпечно для цих людей, тому що якщо під час перевірки, під час фільтраційних якихось заходів виявили в телефоні встановлений VPN, то це вже особливе відношення до цієї людини. Вони починають ретельно перевіряти, відновлювати файли на телефоні. Ну, тобто вони розуміють, що VPN потрібен для того, щоб отримувати достовірну інформацію з України. І відношення до цієї людини вже інше. Юрій, якщо ми говоримо про підрив в дамбу, от скоро буде річниця, 6 червня буде рік, як окупанти підірвали Каховську дамбу. Е, скажіть, будь ласка, чи вже є, відійшла повністю ця вода, чи вже зникли ці наслідки підриву, чи все ж таки вона є? Ви знаєте, наслідки в нас будуть ще дуже довго, насправді, екологічна шкода, яка заподіяна, і шкода для агросектору нашого. Звичайно, що зараз там вода вже повернулася, в, ну, вона досить швидко, насправді, там її рівень зменшився, але щодо збитків, там ще рахувати і рахувати. І з деякими наслідками ми будемо поборотися ще протягом декілька років, тому що і з, зараз з водопостачанням в деяких громадах у нас там все ще залишаються проблеми відкриті, тому що змінилося повністю все після цього російського теракту. І інші наслідки, в тому числі і екологічні. Пане Юрій, дякую вам за цю інформацію. Нагадаю нашим глядачам, з нами був Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської обласної Ради. На завершення години хочу вам повідомити наступне, що от в ЄС, в Європейському Союзі, узгодили конфіденційний документ про гарантії безпеки України. Про це повідомляє видання «Вельд». У Євросоюзі розробили проект угоди про гарантії безпеки України. І що вони кажуть наступне? ЄС хоче взяти на себе масштабні зобов'язання щодо безпеки України з метою захисту її від Росії, повідомляють журналісти. Вони уточнили, що підписання угоди заплановано до початку липня. Йдеться про всебічну допомогу Києву до того моменту, коли країна не стане повноцінним членом Європейського Союзу та Північно-Атлантичного Альянсу. За даними видання Уельт, документ уже погоджено послами 27 членів Євросоюзу. На цьому етапі з цього приводу йдуть консультації та погодження з Києвом. Євросоюз бере на себе провідну роль у забезпеченні довгострокової безпеки та стійкості України через військову, гуманітарну та економічну допомогу. Йдеться в 11-сторінковому документі. Там також згадується допомога у розміщенні біженців, підтримка демократичних реформ в Україні, участь у повоєнному відновленні, а також зобов'язання щодо санкційного тиску агресора. Євросоюз візьме на себе зобов'язання реагувати на можливу майбутню агресію Російської Федерації проти, проти України протягом 24 годин. Це дуже важливо. Документ не передбачає участі солдатів Євросоюзу у відображенні е, від е, битті російської агресії. Однак включає все інше, зокрема постачання озброєння та навчання українських військових. Зазначу, що Україна раніше вже підписала двосторонні Угоди щодо гарантії безпеки з сімома членами Європейського Союзу, в тому числі з Німеччиною, Францією та Нідерландами. Тепер от, офіційний Київ готує 
подібні домовленості з Сполученими Штатами Америки. І Володимир Зеленський, президент України, повідомив, що вони будуть еталонними і дуже якісними. Ну, я дуже хочу вірити, що це от про цей таємний конфіденційний документ, який начебто Київ підписав з 27 країнами. Відповідно, і реакція, що важливо, за 24 години, це не буде, як було перед повномасштабним вторгненням, засудження і обурення. Тому що засудженням і обуренням нас свого часу нагодували більш ніж потрібно. А це мають справді бути дієві кроки. Що ж, на цьому я зроблю коротеньку паузу. Не перемикайтесь.